acquaintance of mine, and also a namesake, Yuri Norstein, who happens, as you just heard, to be one of the greatest filmmakers of our time. Uh, in fact, of all times, as you heard from Julia, and uh, this is not mine or Julia's verdict only, uh, this is something uh, that uh, people kept saying about Yuri Norstein. Uh, first, his early, doc his early animation film, Hedgehog in the Fog, uh, was named as, uh, in Tokyo, of all places, uh, as officially the best animated film in the history of animation. Mm -hmm. And then yeah, you would ask who could beat this. And Yuri himself. Because <laughs> <laughs> uh, uh, in the next film that you're going to see, the next film that he had made, we are going to see in a minute, uh, was once again named, I literally quote, the best animation film of all times and nation. And this <laughs> happened not in Tokyo this time, neither in Russia, but here in the United States, in Los Angeles in 1984, uh, by, uh, as a result of a poll conducted by the Academy for Motion Pictures, Arts and Sciences. Uh, so, he's also known as the slowest filmmaker in the world, <laughs> uh, because he's still working on Overcoat, which he began in 1981. And the reason he, Yuri usually gives, and he will probably explain uh, for this, is that he is in principle against computer animation. And being, and he is for the human factor. And being for the human factor, he actually built an elaborate, huge, non-computer machine in his studio uh, that is hard to operate if you're a human being. So uh, this, uh, 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 this is one of the reasons, and, and of course the main reason that Yuri Norstein is known as a perfectionist. Now, uh, uh, also uh, in the tradition of Eisenstein and Bertha, Russian filmmakers of the 20s, uh, Yuri Norstein not only a practitioner, is not only a practitioner, but also a theorist and a philosopher of art and a teacher. It's a very <laughs> no, it is not an exaggeration. <laughs> Actually, he published <laughs> lectures in two great volumes. Now, three with the The second one is here. And uh, they are extremely expensive. <laughs> but <of course. laughs> uh, what it was. Во-первых, спасибо за приглашение. Спасибо, спасибо Али, потому что она проявила столько энергии и протянула руку. Телефонный провод взяла меня и and whisked me here. Скоро, скоро будет такая передача на расстоянии. Через компьютер. Человек будет входить в компьютер, раскладываться на элементы и приезжать сюда, и здесь восстанавливаться. У нас время ограничено, поэтому... А поэтому сейчас мы сразу начнем с фильма «Сказка сказок». Единственное, что я должен сказать, что название этого фильма продиктовано стихами турецкого поэта Назима Хикмета. Этот поэт умер в 1961 году. И в 1961 году. И э, он долго, некоторое время он жил после Турции, из эмигра... после эмиграции из Турции, он жил в Советском Союзе. 
Да, он думал, что он приехал в рай, но через короткое время стал понимать, что не все сходится с тем, что ему представляли. Но, но поэт, между тем, он замечательный, и его стихи «Сказка сказок», на, вернее, название стихов «Сказка сказок» стало основой, стало названием фильма, который вы сейчас увидите. И кроме того, и кроме того его, сами его стихи были замечательны, и, и я их очень люблю и, и довольно часто читаю. Но я думаю, я думаю, что сейчас, может быть, нет смысла мне читать их по-русски, а, а я думаю, что Юрий сейчас сможет прочитать одну строфу из этих стихов по-английски, чтобы было... А у вас есть, да? Где? эти строчки, когда вы посмотрите фильм, почему, собственно, я Tell на этом внимание сосредоточу. Baby, baby, rock a bye. On the edge you mustn't lie, or the little gray wolf will come and will nip you on the tongue, tug you off into the woods underneath the willow root. А теперь я переведу по-русски. Now I will say this back into Russian. Вообще звучит это в холодильнике, вы ее услышите, но звучит она по-русски так. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок, он ухватит за бочок. Он ухватит за бочок и утащит малесок под жаркий травы кусток. И вы все сейчас засыпаете. Ну вот, мы можем начать. Да, для меня сегодня должен сказать счастье посмотреть фильм, потому что я не видел этот фильм, наверное, лет 15 на пленке не видел, потому что сейчас на пленке его видеть нельзя. Спасибо. Mm-hmm.